আজকের আমার টিউটোরিয়ালের বিষয়টিতে আমি আলোচনা করব কিভাবে পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয় হাই প্রবাসী ভাইরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি মূলত যারা প্রবাসে আছেন প্রবাসী ভাই বন্ধুদের জন্য যারা আমরা জানি আমাদের বর্তমানে আমাদের পাসপোর্টের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর আমাদের সরকার বলেছে কিছুদিনের মধ্যে আমরা দশ বছর মেয়াদি ই পাসপোর্ট বা ইলেকট্রিক পাসপোর্ট পাবো কিন্তু আমরা এখনো তা হাতে পাইনি কিন্তু পাঁচ বছর পর পর আমরা যারা প্রবাসে থাকি তাদের পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয় আমরা হয়তো অনেকে জানি না কিভাবে খুব সহজে করতে পারবো তো আজকের আমার টিউটোরিয়ালের বিষয়টিতে আমি আলোচনা করব কিভাবে পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয় যেহেতু আমি মালয়েশিয়াতে আছি আমি মালয়েশিয়ান পদ্ধতিটা আপনাদেরকে দেখাবো যারা মালয়েশিয়ার বাইরে বা বাংলাদেশের বাইরে অন্য যে কোনো দেশে আছেন সবারই একই পদ্ধতিতেই করতে হবে শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এবং অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হবে আমি আমার নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত দিয়ে দেবো আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকেও চেক করে নিতে পারেন তো চলুন তাহলে শুরু করি আমাদের মূল টিউটোরিয়ালটি আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল বাটনে প্রেস করে রাখুন পরবর্তী আপডেটের জন্য ভিউয়ার্স ভিডিও শুরুতে আমি বলেছি আমি মালয়েশিয়াতে আছি এবং মালয়েশিয়া থেকে কিভাবে পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয় সেটা দেখাবো আপনারা একই পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে করে নিতে পারবেন আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আমার কম্পিউটার থেকে বাকি অংশটুকু দেখাচ্ছি আপনারা না টেনে ভিডিওটি না টেনে আস্তে আস্তে করে দেখতে থাকুন আমি আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখলে নিজেরাই নিজেদের দালাল ছাড়া নিজেরাই নিজেদের পাসপোর্টটি রিনিউ করতে পারবেন ভিউয়ার্স আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে একটি লিংক দেওয়া আছে দেখুন এখানে দেওয়া আছে ফর্ম ডাউনলোড করতে এবং বিস্তারিত তথ্য জানতে ক্লিক করুন এখানে শো মোড়ে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে যে লিংকটি দেওয়া আছে আপনার এই লিংকটিতে ক্লিক করলে পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য যে ফর্ম ওই ফর্ম সহ বিস্তারিত তথ্য এখানে জানতে পারবেন এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন বন্ধুরা আসছে এখানে টোটাল পদ্ধতিটি দেওয়া আছে আপনারা যদি ফর্ম কাল টাকা জমা দেওয়ার পরে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার পরে টাকার রসিদটি আপনাদের হাতে রাখতে হবে রাখার পরে দেখুন যে ফর্মটি আপনারা ফুলফিল করতে হবে এই ফর্মটি আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এই ফর্মটি আপনারা বাংলাদেশের পাসপোর্ট অফিস থেকে ফ্রিতে কালেকশন করতে পারেন তো আপনি ইচ্ছা করলে আপনারা যদি মনে করেন যে আপনারা আগে ভাগে বাসা থেকে ফর্মটি পূরণ করে নিবেন তাহলে আপনারা এখানে ক্লিক করে ফর্মটি ডাউনলোড করে ফুলফিল করে নিতে পারেন আমি এখানে দেখালাম দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে এটি ফুলফিল করবেন দেখুন ভিয়ার্স এখানে ফর্মটি চলে আসছে যদি প্রিন্ট করতে চান সরাসরি প্রিন্ট করতে চান তাহলে এখানে প্রিন্ট করতে পারেন যদি ডাউনলোড করতে চান এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করতে পারেন ভিয়ার্স দেখুন ফর্মটি এখানে চলে আসছে ফর্মটি চলে আসার পরে প্রথমে যে জিনিসটি লেখা আছে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ঘরে আপনাকে লিখতে হবে বাংলাদেশ পাসপোর্ট অফিসের যে শাখায় আপনি পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য ফর্মটি জমা দিবেন সেই অফিসের নাম লিখতে হবে যারা মালয়েশিয়া আছেন তাদেরকে এখানে লিখতে হবে যদি আপনারা কুয়ালামপুর পাসপোর্ট অফিসে জমা দেন তাহলে আপনাকে লিখতে হবে কুয়ালামপুর আর আপনারা যদি অন্য কোনো দেশ থেকে করে থাকেন তাহলে ওই যে অফিসের যে পাসপোর্ট অফিসে জমা দিবেন তার ওই অফিসের নামটি এখানে লিখতে হবে বাংলাদেশ থেকে হলে পাসপোর্টের যে জেলা অফিস থেকে পাসপোর্ট জমা দিবেন সেখানে এটা লিখতে হবে ওই জেলাটির নাম লিখতে হবে এরপরে দেখুন পাসপোর্ট বিতরণের প্রকৃতি সাধারণ হলে সাধারণ টিকমার দিতে হবে জরুরি হলে জরুরিতে টিকমার দিতে হবে এরপরে দেখুন আবেদনকারীর নাম বাংলায় এখানে ভিউয়ার্স আপনারা আপনাদের পাসপোর্ট পুরনো যে পাসপোর্ট আছে ওই পাসপোর্টের অনুযায়ী আপনাদের নামটি বাংলায় লিখবেন সুন্দর করে এখানে এরপরে দেখুন ইংরেজিতে লিখতে হবে আপনাদের পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনাদের পুরনো পাসপোর্ট অনুযায়ী ইংরেজিতে আপনি এখানে নাম লিখবেন সম্পূর্ণ বড় হাতের অক্ষরে লিখবেন লিখার পরে দেখুন বন্ধুরা আবার ডান পাশে চলে আসবেন এখানে টাকার আপনি যে ফি প্রদান করেছেন ওই সংক্রান্ত তথ্যগুলি এখানে লিখতে হবে যেমন দেখুন আপনি ফির পরিমাণ কত টাকা আপনি এখানে জমা দিয়েছেন তা লিখতে হবে যেমন আমি মালয়েশিয়া থেকে জমা দিয়েছি সেই জন্য আমাকে লিখতে হবে মালয়েশিয়ান রিঙ্গি রিঙ্গিতে সংক্ষেপে সংক্ষেপে লিখা হয় আর এম আর এম লিখে একশো ষোলো রিঙ্গিতে আমি জমা দিয়েছি সেই জন্য আমাকে লিখতে হবে একশো ষোলো ওয়ান লিখার পরে দেখুন বন্ধুরা ব্যাংক ও মিশনের নামের ঘরে লিখতে হবে ব্যাংক ও মিশনের নামের ঘরে লিখতে হবে আপনি যে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছেন মালয়েশিয়ায় হলে আপনাকে মে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে এবং বিশ্বের অন্য কোনো দেশ থেকে যদি দেন তাহলে যে ব্যাংকে আপনি টাকা জমা দিয়েছেন ওই ব্যাংকটি ব্যাংকটির নাম এখানে লিখতে হবে এরপরে দেখুন শাখা যে শাখায় জমা দিয়েছেন ব্যাংকের যে শাখায় জমা দিয়েছেন সেই শাখাটি এখানে লিখতে হবে যেমন ধরুন আমি হাটতামাস ব্রাঞ্চ থেকে জমা দিয়েছি সেখানে আমি লিখলাম
बैंक टाइम जमा दिए तारीख टी लिखते हैं गृहत पासपोर्ट तथ्य अपना पुरानो पासपोर्ट नम्बर लिखते हैं मेद उत्तीर्ण जे दिन अपना पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए लिखते हैं खड़े अपनी कि लिखते हैं ना अफिस लिखे नहीं जो प्रयोजन है जो अपनी पासपोर्टे कोवर्तन करते चान अपना नतून पासपोर्ट जो अपनी कोवर्तन करते चान से क्षेत्र में एक घरे अपना बर्तमान पासपोर्टर तथ्य दी लिखते हैं जावर्तन करते चान से क्षेत्र में आपके परिवर्तित संशोधित तथ्य टी लिखते हैं इरपर आनी जे दिन पासपोर्ट जमा दीबें ओ दिन के तारीख टी ए लिखते हैं एखे अपनर पुरानो पासपोर्ट अनुजाई स्वर दीते हैं अपना सिगनेचार दीते हैं अप्रप्त वयस्क हम आवेदनकारी जिन्हें आवेदन करबें अभिभावक वहाँ के स्वर करते हैं ये देखो द्वित पेजे चले आसलम द्वित पेज आज संयुक्ति समूह अपनी अपनी पासपोर्ट पासपोर्ट फर्म फर्म टी साथ अपनी एक्सट्रा पेपर जमा दीबें ता ये लिखते हैं जमन धरन बैंक जमार रसिद एखे अपनी लिखभन बैंक जमा बैंक जमा रसिद लिखभन तर लिखभन हम पुरानो पासपोर्टर फटोकपि तर लिखभन आपनी जो जन्म निबंधन नैशनल आईडी कार्डर फटोकपि दें तो हमें क्षेत्र में लिखते आपनी जो विशार फटोकपि दें से क्षेत्र में लिखते विशार फटोकपि जो ना थे को बैध पेपर जो थे अपनी वोट लिखे दीते फर्म अंशटी अफिस पूरण करना कि पूरण करते हैं भिवर्स पासपोर्ट अफिस पासपोर्ट जो रिन्यू करब पासपोर्ट रिन्यू करारक अफिस छवि चाय पासपोर्ट सैज छवि चाय कखो एक कपि कखो दुई कपि आर को पासपोर्ट अफिसर जो प्रयोजन है ना तब अपना जावा समय दुई कपि पासपोर्ट सैजे छवि नहीं जाबन जदि अफिस चाय जमा दीबें और जो ना चाहिए आपके जमा दीते हैं आपनी फर्म टी जमा देना जमा ग्रहणकारी अफिसार आपनर सकल तथ्य जाचाई बाछाइर पर आपके ये एक रसिद दीबे आपना के रसिदी नहीं आसते हैं परवर्ती जो अपनी रसिद पासपोर्ट हो जाए तक पासपोर्ट कलेेक्ट करते जा तक आपके रसिदी दिए पासपोर्ट नहीं आसते हैं एरपर देख बंधुरा अपन पासपोर्ट रेडी होना से तथ्य जानते आनी कनल मध्यमे तथ्यटी जानते पर एन की तथ्य टी जानबें से क्षेत्र में अनल लिंक ही दिए दिल इन्हें देखो ये लिंक टीते क्लिक कर लेनी आप पासपोर्ट की पजिशने आज है आवेदनकृत पासपोर्ट की पजिशन आते हैं क्लिक करारे देखो सरसर चले आसल बांग्लेश पासपोर्ट अफिसर ओबपेज टी एखे आसार पर आपके एमप्लय आईडी लिखते हैं और डेट अफ बार्थ लिखते हैं डेट अफ बार्थ डेट अफ बार्थ लेखार पर एखे जो घर आखने जो संख्या आज है संख्या घरे लिखते हैं एमप्लय आईडी अपनी कथाए पा देखो भिवर्स में चले आसलम आसार पर आपके ये फर्म टी दे फर्म ट पीछने एखे जो नम्बर दे नम्बर देखे एमप्लय आईडी आपना के आईडी टी आपनर एप्लीकेशन घरे एप्लीकेशन स्टेटास घरे एमप्लय आईडी टी लिखते हैं जब लिखल आईडी टी लिखल एरपर डेट अफ बार्थ देर घरे देखो आपके एखान के डेट अफ बार्थ टी पासपोर्ट पुरानो पासपोर्ट अनुजाई डेट अफ बार्थ टी सिलेक्ट कर देते हैं जमन हमारे मे हमें मे मास सिलेक्ट कर लयरटा एखान सिलेक्ट करते हैं इयर का सिलेक्ट कर लरपर डेटा सिलेक्ट करते हैं अपनी जो जो तारीख जो तारीख टाइम पासपोर्ट देव आज है वो तारीख का डेटा सिलेक्ट कर लिलेक्ट करार पर अटोमेटिकली एखे चले आसल आसार पर देखो ये घट ये संख्या लिखते हैं जमन देखो हमें लिख वाई लिखार पर हमें सार्चे क्लिक कर लम लेखार पर देखो ये बोलते जम्प्लय आईडी टी इनकारेड बोलते बिहार्स हमें पासपोर्ट अलरेडी कलेेक्ट कर फेले से पासपोर्ट शो करना अपना जरा पासपोर्ट एप्लीकेशन करारे और पासपोर्ट ग्रहण करार आगे नतून पासपोर्ट ग्रहण करार आगे चेक कर तरह स्टेटास ही एखे शो कर एभवे कर अपनी अपना पासपोर्ट की कलेेक्ट कर देते हैं भिवर्स हमें एक तथ्य जान जाने बांग्लेश पासपोर्ट अफिस विभिन्न देश के नाम बैंक अकाउंटर नाम अकाउंट नम्बर ए फीटा एखे दीते चेषा कर मुहूर्त हमारे शुद्ध मालयिया बांगलेश छाड़ा शुद्ध मालयियार तथ्य आज इन्हें शुद्ध मालयियार तथ्य टाइम दिल तब चेषा करब जो परवर्ती विभिन्न देश के तथ्यगुली एखे एड करते आपनारा जरा हमारे भिडियो मालयिया अथवा बांग्लेश बहरे थे देखें तरह का संक्रांत को तथ्य थे थे हमें कमेंटर माध्यम जानाते परेंड कर देव ए सुविधा पा और जरा बांगलेशे आंगलेशे फीटी अलरेडी एखे उल्लेख कर आज है जरा सात दिन पासपोर्ट कलेेक्ट करते चान से क्या से पंद्रह पार्सेंट भैक्स आपके फी परशोध करते हैं छह हज़ार नश टाक और जी अपनी एक दिन नर्माली डेलीवरि नीते चान से क्षेत्र में भैटसह तीन हज़ार चारश पंचाश टा 
এবং যদি আপনার পাসপোর্টটি এক্সপায়ার হয়ে যায় আপনি যদি এক বছর পরে যান তাহলে প্রতি বছরের জন্য আপনাকে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাকসো তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে বাংলাদেশের ভিতরে সোনালী ব্যাংক ছাড়া আরও পাঁচটি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারবেন ব্যাংকগুলি হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে সোনালী ব্যাংক দুই নম্বর হচ্ছে ওয়ান ব্যাংক তিন নম্বরে ট্রাস্ট ব্যাংক চার নম্বর ব্যাংক এশিয়া পাঁচ নম্বর প্রিমিয়াম ব্যাংক ও ছয় নম্বরে ঢাকা ব্যাংক আপনি এই সকল ব্যাংকগুলিতে যাওয়ার পরে আপনি শুধু কাউন্টারে গিয়ে বলবেন যে আপনি পাসপোর্টের টাকা জমা দিতে চান তখন সেই ক্ষেত্রে ওরা আপনাকে ফর্ম দিবে এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি ওরাই লিখে দিবে আপনি শুধু টাকার অঙ্কটি এবং আপনার নাম লিখে জমা দিয়ে দিলেই হবে আমাদের ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আর এছাড়াও আপনাদের যে কোনো প্রয়োজন আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের অ্যান্সার দিতে আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল বাটনে প্রেস করে রাখুন পরবর্তী আপডেটের জন্য প্রবার জীবনে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল